नमस्कार दोस्तों क्लास एट्थ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फोर्टीन कंपोनेंट टेस्ट प्रैक्टिस एट फोर्टीन पॉइंट टू क्वेश्चन नंबर वन तो प्रैक्टिस एट फोर्टीन पॉइंट वन के क्वेश्चंस इससे पहले के जो भी वीडियोज हैं उनमें हो चुके हैं तो अभी हमें लेना है प्रैक्टिस एट फोर्टीन तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाए तो क्वेश्चन नंबर वन देखिए क्या है ऑन द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ अ फ्लाई ओवर ब्रिज देयर वर 320 वर्कर्स इनिशियली इसका मतलब एक ब्रिज पुल जो होता है वो बनाने के लिए तीन वर्कर्स इनिशियली शुरू में जब काम शुरू हुआ था उस समय 320 वर्कर्स वहां पे थे द नंबर ऑफ वर्कर्स वर इंक्रीज बाय 25 परसेंट एवरी ईयर हर साल 25 परसेंट ट्वेंटी परसेंट वर्कर जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं देन फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर टू इयर्स तो दो साल के बाद वहां पे कितने वर्कर्स होंगे वो फाइंड करिए तो अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम कंपोनेंट टेस्ट का है अब ये समझने के लिए मैंने अभी मतलब इसके पहले जो वीडियो था उसमें मैंने एक पॉइंट बताया था कि जहाँ पे हर साल परसेंटेज में इंक्रीज हो रहा है कोई नंबर तो वहाँ पे कंपोनेंट टेस्ट का क्वेश्चन आता है कि कैसे अब देखिए 25 परसेंट हर साल इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब होता है कि पहले साल जितने थे उसके पच्चीस इंक्रीज होंगे और नेक्स्ट साल के वर्कर्स वहां पे बनेंगे फिर अगले साल और जो नेक्स्ट ईयर होगा उसके बाद जितने वर्कर्स नेक्स्ट साल में हो हो चुके हैं उसके 25 परसेंट फिर और इंक्रीज होंगे तो जो अमाउंट आएगी उसके फिर परसेंटेज में इंक्रीज होते रहेंगे तो ये जो क्वेश्चन होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है तो हमें पहले समझना है कि क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का है फिर उसके बाद हमें लिखना है प्रिंसिपल फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट और नंबर ऑफ इयर्स इन तीनों की वैल्यूज लिखनी है 320 वर्कर्स इनिशियली थे शुरू में तो प्रिंसिपल की वैल्यू हो गई रेट ऑफ इंटरेस्ट 25 परसेंट और नंबर ऑफ इयर्स दो साल फिर उसके बाद हमें लिखना है अमाउंट का फार्मूला अमाउंट इज इक्वल टू पी इन टू ब्रैकेट रेस टू पावर एन प्रिंसिपल की वैल्यू तीन सौ बीस थ्री हंड्रेड ट्वेंटी वन प्लस आर ट्वेंटी फाइव अपन हंड्रेड ब्रैकेट रेस टू पावर टू तो थ्री हंड्रेड ट्वेंटी इन टू क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हंड्रेड प्लस ट्वेंटी फाइव वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाई हंड्रेड टू टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो वन ट्वेंटी फाइव अपन हंड्रेड वन ट्वेंटी फाइव अपन हंड्रेड अब देखिए यहाँ पे 125, 125 फाइव यहाँ पे 100 है 125 और 100 दोनों को 25 से डिवाइड होगा 25, फाइव फाइव जार ट्वेंटी फाइव वन ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव फोर जार हंड्रेड फिर यहाँ पे भी 25, फाइव फाइव जार वन ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव फोर जार हंड्रेड फोर से डिवाइड होगा 320 को फोर एट जार थर्टी टू फोर जीरो जार जीरो फिर फोर से डिवाइड होगा फोर टू जार एट फोर जीरो जार जीरो तो ट्वेंटी इंटू फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव इंटू टू ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी फाइव हंड्रेड तो दो साल के बाद देर विल बी फाइव हंड्रेड वर्कर्स क्वेश्चन नंबर टू अ शेफार्ड हैज टू हंड्रेड शिप विथ हिम शेफार्ड का मतलब जो बकरियां चराने वाला जो होता है शिप मतलब मेंढी या बकरी जिसे कहते हैं तो उनको चराने वाला जो होगा वो शेपार्ट शेपार्ट के पास 200 हंड्रेड शिप हैं फाइंड द नंबर ऑफ शिप विथ हिम आफ्टर थ्री ईयर्स इफ द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शिप इज 8 परसेंट एवरी ईयर हर साल 8 परसेंट से उसके पास जितने शिप हैं वो अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो तीन साल के बाद उसके पास कितने शिप होंगे तो ये जो क्वेश्चन है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का है ये हमें पहले समझना है कंपाउंड इंटरेस्ट का क्यों है क्योंकि हर साल परसेंटेज में इंक्रीज हो रही है 
परसेंटेज में इंक्रीज का मतलब कि एट परसेंट हर साल इंक्रीज होगा तो हर साल जो एट परसेंट इंक्रीज होगा वो इंक्रीज पहले साल में जितने शिप थे उसके एट परसेंट बढ़ेंगे फिर दूसरे साल के लिए जो शिप हों वो उसके पास होंगे फिर दूसरे साल के बाद तीसरे साल के लिए उसके पास उतने शिप होंगे जितने दूसरे साल के थे उसके एट परसेंट इंक्रीज होंगे तो ये जो अमाउंट हो रही है इंक्रीज वो कंपाउंड इंटरेस्ट से ही है ये क्यों समझना है कि पहले साल इंक्रीज हुआ एट परसेंट दूसरे साल इंक्रीज होगा एट परसेंट लेकिन एट परसेंट किसका दो सौ का नहीं पहले साल दो सौ का इंक्रीज होगा लेकिन दूसरे साल में जो इंक्रीज होगी वो दूसरे साल में पहले साल का जो भी इंटरेस्ट है एट परसेंट वो टू हंड्रेड में प्लस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा उसका एट परसेंट इंक्रीज होगा तो ये भी जो क्वेश्चन है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का है वो हमें पहले समझना है और फिर फिर उसके बाद हमें पी एन और आर इनके वैल्यूज लिखनी है फिर फार्मूला लिखकर कैलकुलेशन करना है तो प्रिंसिपल की वैल्यू है टू नंबर ऑफ ईयर्स थ्री ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट एट परसेंट तो प्रिंसिपल एन आर ये तीनों वैल्यूज हमने लिख ली हैं तो इसके बाद हमें लिखना है अमाउंट का फार्मूला यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट पी इंटू वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड ब्रैकेट एस टू पावर एन प्रिंसिपल है टू हंड्रेड वन प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट एट डिवाइड बाई हंड्रेड ब्रैकेट क्यूब तो टू हंड्रेड इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हंड्रेड प्लस एट वन हंड्रेड एट डिवाइड बाई हंड्रेड क्यूब है तो थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो वन हंड्रेड एट अपॉन हंड्रेड वन हंड्रेड एट अपॉन हंड्रेड थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो टू हंड्रेड से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे दो जीरोस यहाँ पे दो जीरोस फिर टू से डिवाइड हो सकता है लेकिन हमें क्या करना है टू इंटू वन हंड्रेड एट इंटू वन वन हंड्रेड एट इंटू वन हंड्रेड एट इन सभी का मल्टीप्लिकेशन करना है फिर यहाँ पे वन टू थ्री फोर फोर डिजिट छोड़कर हमें पॉइंट देना है तो इन सभी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है आप मल्टीप्लाई करके देखें फिर यहाँ पे आंसर लिखें फिर वन सॉरी वन हंड्रेड का मतलब टेन वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर वन और नाइन के बीच में हमें पॉइंट लिखना है तो टू फाइव वन पॉइंट नाइन फोर टू फोर तो तीन साल के बाद उसके पास अप्रॉक्सीमेटली टू हंड्रेड फिफ्टी टू आप देखिए टू हंड्रेड फिफ्टी वन पॉइंट नाइन पॉइंट नाइन का मतलब ये वन होता है वन के बराबर हो सकता है मतलब उसके पास होता है नज़दीक तो 252 तो हम आंसर लिख सकते हैं शेफार्ड विल हैव 252 शिप्स अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर थ्री इयर्स तकरीबन 252 251.9 इसका मतलब 0.9 का मतलब है वन के पास होता है 251 फिफ्टी वन प्लस वन मतलब 252 के पास उसके पास शिप्स हो सकते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री इन अ फॉरेस्ट देर आर फोर्टी थाउजेंड ट्रीज फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर थ्री इयर्स इफ द ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द नंबर एट द रेट ऑफ फाइव परसेंट पर ईयर एक फॉरेस्ट में किसी जंगल में फोर्टी थाउजेंड ट्रीज हैं चालीस हजार ट्रीज हैं फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर एक्सपेक्टेड मतलब कि एक्सपेक्ट uh, मतलब अनुमान करना कि अनुमानित नंबर तीन साल के बाद कितना आप अंदाज़ा लगाइए कि तीन साल के बाद कितने ट्रीज वहाँ पे होंगे अगर हर साल फाइव परसेंट इंक्रीज ट्रीज में करनी है मतलब फॉरेस्ट में प्लांटेशन करके जो भी ट्रीज हैं पेड़ हैं उनको बढ़ाना है हर साल फाइव परसेंट इंक्रीज करना है तो तीन साल के बाद कितने वहाँ पे ट्रीज होंगे उसका अंदाज़ा आप लगाइए तो ये जो क्वेश्चन है ये भी फिर से कंपोनेंटिस्ट का है 
तो फिर से हमें यहाँ पे पी एन आर इन तीनों की वैल्यूज फाइंड करने हैं तो यहाँ पे प्रिंसिपल फोर्टी थाउजेंड पहले कितना अमाउंट था कितना नंबर था वो प्रिंसिपल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं तीन साल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट से हर साल इंक्रीज हो रहा है फाइव परसेंट अब ये देखिए यहाँ पे डिक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज का हालांकि एक क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करना है शायद आपके सिलेबस में हो या ना हो आगे हम देखेंगे डिक्रीज भी हो सकता है परसेंटेज में लेकिन इंक्रीज हुआ है तो ये फार्मूला डिक्रीज के लिए एक दूसरा फार्मूला है वन माइनस आर अपन हंड्रेड डिक्रीज के लिए लेना है लेकिन अब इंक्रीज हो रहा है तो वही फार्मूला तो अमाउंट ए इज इक्वल टू फार्मूला हमें लिखना है अमाउंट ए इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर अपन हंड्रेड ब्रैकेट इज टू पावर एन प्रिंसिपल फोर्टी थाउजेंड तो अब उम्मीद है आप इसके आगे सॉल्व कर सकते हो लेकिन फिर भी हम सॉल्व करेंगे प्रिंसिपल पी के वैल्यू फोर्टी थाउजेंड वन प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइव अपन हंड्रेड ब्रैकेट इज टू पावर एन थ्री तो फोर्टी थाउजेंड इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करना है हंड्रेड प्लस फाइव वन हंड्रेड फाइव डिवाइड बाई हंड्रेड थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो वन हंड्रेड फाइव बाय हंड्रेड वन हंड्रेड फाइव बाई हंड्रेड इंटू वन हंड्रेड फाइव अपॉन हंड्रेड तो यहाँ के दो जीरोज यहाँ के दो जीरोज दो जीरोज दो जीरोज कैंसल फोर और हंड्रेड को फोर से डिवाइड होगा फोर वन जा फोर फोर ट्वेंटी फाइव जा हंड्रेड फिर फाइव से डिवाइड होगा फाइव फाइव जा और फाइव टू जा फाइव वन जा फिर फाइव वन जा फाइव फाइव टू जा फाइव वन जा ट्वेंटी वन इंटू ट्वेंटी वन इंटू वन हंड्रेड फाइव अब इन तीनों का अगर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो फोर सिक्स थ्री जीरो फाइव ये जो आंसर है वो हमें मिल जाएगा तो पहले चालीस हजार ट्रीज थे फोर्टी थाउजेंड ट्रीज थे वहाँ पे तीन साल के बाद एक्सपेक्टेड ट्रीज जो हैं वो फोर्टी सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड फाइव हो सकते हैं अगर हर साल फाइव परसेंट इंक्रीज हो तो तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे तो इसके आगे जितने भी क्वेश्चन है वो सभी कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से सॉल्व करना है कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो तो ठीक है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद